My name is uh, Urmas Versalu and I come from Estonia. Mm. I'm not uh, this uh, crown uh, maker in, uh, himself, but more uh, like a uh, popularizer and uh, designer. Urmas Versalu is Estios and I'm not so much going to be a good but I'm a very popular person I have uh, prepared uh, more uh, materials for uh, other people than uh, made free uh, uh, crowns uh, uh, myself. For the beginning, uh, I want to show you one, uh, one book that fell into my hands uh, when I was uh, 11 or 12 years old. And thanks to this uh, book, uh, I'm here, and uh, I have also thank uh, Facebook. Facebook. Uh, this is a very thin book. It's uh, black and white. There are no photos. But uh, here is a brief overview of the history of Estonian uh, Christmas crowns and several uh, schemes for making Christmas crowns. I remember my uh, emotions when I made uh, my first crowns from this book. I was very proud of my handwork. It was uh, more, uh, re uh, more, more uh, real handwork uh, than making something from paper. I think uh, that nowadays uh, such looking uh, book is not attractive to anyone, certainly for younger people. But uh, until today uh, we Estonians uh, don't have a better book. But I think that this book was published in 1989, and its author, Ellen Ainsalu, uh, had died in 1993. And after that, no systematic investigation of Christmas crowns have been done in Estonia. Uh, we, my family, are planning to correct that and uh, we are working hard uh, to have a complete overview of Estonian grounds and also overview of our neighbor's legacy. And I'm very grateful to organizers to have this conference. Uh, I have uh, had troubles with uh, names. What words uh, to use in English if we sp uh, speak about uh, scenic decorations which are made from straw or reed? In Estonian, uh, we have uh, used two parallel titles, Christmas crowns uh, or New Year's Eve crowns. 
Estiškai mes turime du, du paralelinio naudojimus pavadinimus, tai yra kalėtiniai sodai arba, arba kūčių sodai. In fact, they were made in several reasons for wedding and for Easter and other family occasions. Jie yra daromi keliom progom, tai yra vestuviam, vestuviam, velykom ir kitom, ir kitom progom. I personally prefer to use the name Christmas crown or wreath crown because uh, old crowns uh, which had reached to the museums are in most cases made of wreath. Ir aš labiausiai linkęs naudoti kalėdinių sodų arba nendrinių sodų pavadinimus, nes dažniausiai sodų ir buvo padaryti iš nendrių. Uh, let's go back to the topic of my presentation, read from, from, from Estonian Ghost Line. Grįžkime prie mano prezentacijos pavadinimo, nendrinės estiškos, nendriniai sodai iš estijos. I will not step in reasons why Christmas crowns were made. Aš nepradėsiu pasakoti, dėl ko, dėl ko kalėdiniai sodai buvo gamina. Uh, these causes are probably the same as everywhere else. Priežas įsikriausiai bus tokios pačios kaip ir visur kitur. Crowns has evolved from the first or last sheaf of grain, which was expected to affect the crop growth, fertility and prosperity, and also protects from all evil. Taigi, sodai uh, iškilo iš, uh, iš... jie buvo daromi iš pirmų, pirmų šiaudų kitkų ir, uh, ir jie turėjo paveikti, paveikti derlingumą ir, uh, ir gerovę, ir atsaugoti nuo brolio, nuo blogio. My presentation relies on two sources. Mano prezentacija remiasi dviem šartiniai collection of Estonian National Museum ir Estijos Nacionalinio muziejaus kolekcija and the ethnographer Helmi Kurik's article from Museum Yearbook from year 1924 ir etnografo Helmo Kuriko straipsnių iš iš muziejaus knygos 1934 metų In the yearbook of the museum, there was an article. The museum had sent out questionnaires to schools about the Christmas crowns and received received more than 900 responses. The museum is sending out mokyklas, is sending out questionnaires to mokyklas apie kalėdinius sodus ir sulaukė virš 900 atsakymų. And uh, after that the uh, ceiling uh, decorations uh, uh, divided into three, three groups. Ir po to kalėdiniai sodai buvo suskirstyti į tris grupės. Uh, crowns from uh, octahedrons mostly made in islands and uh, western part of Estonia. Ir uh, oktaedro formo sodai, uh, kurie buvo daugiausia paplitę uh, vakariniai ir uh, šiauriniai Estijos daly. Crowns where straws are stabbed into a potato. Uh, sodo sodo uh, šiaudai buvo susmeikti į bulvę. Uh, these were uh, spread diffusely throughout Estonia and uh, I have heard uh, also in Latvia and I saw also in Belarus. Ir tai buvo paplitusi rušis ne tik Estijoje, bet ir Latvijoje ir Baltarusijoje dar gal kitose šalyse. And uh, the third model was uh, sandaliers which had hanging uh, beaved yarn stars and uh, straw stars. Ir trečia grupė tai buvo kaip uh, Šviestuvai, kurie turėjo kabančias dekoracijas iš žvaigždžių, iš, iš šiaudinių žvaigždžių. Uh, those were found only from one island. 
Tai buvo rasta vienoje, tokie šviestudį, tokie sodai buvo rasti vienoje saloje, vienoje saloje. And this map shows situation 90 years ago in Estonia. Šitą žemėlapis rodo situaciją 90 metų atgal. Most of them, the dots are in western part. Dauguma taškų yra vakarinėje dalyje. And I have another map which shows knowledge about crowns. Kita žemėlapis rodo žinias surinktas apie sodus. This red shows that people from this part knew those crowns. 70% of people knew those crowns. Taigi, raudonoje dalyje pažymėtus teritorijose žmonės net... About 70. Maždaug prie 70 procentų žmonių žinojo apie šiuo sodus. And gray area, there are people who know crowns less than 40 percent cases. O pilkose, pilkoje teritorijoje, tai mažiau nei 40 procentų žinojo apie šiuo sodus. Then I can make one conclusion. Galiu padaryti tik vieną išvadą. Because in the red area, there are lots of Swedish people. Raudonoje teritorijoje gyveno daug švedų. We Estonians called them coastal Swedes, and they were already settled there in the 13th century. Mes vadinam juos pakrančių švedais ir jie įsikūrė ten... Which century? 13th. 13th amžiai. They lived in a somewhat isolation from Estonians and had their own cultural space until the eve of World War II. Jie šiek tiek atskirai gyveno nuo Estų ir jie turėjo savo kultūrinę erdvę iki pat antrojo pasaulinio karo išvakarį. During the Second World War, they migrated and forced to migrate back to Sweden. Nes tuo metu jie buvo privesti migruoti atgal į Švediją. Without the doubt, coastal Swedes were the biggest crown makers around Estonia. Be abejonės, tie pakrančių švedai buvo didžiausi sodų gamintojai. Coastal Swedes leaving left a huge gap into Estonian culture and also into the area of Christmas crown making. Taigi, kai išvažiavo tie švedai, tai buvo padaryta didelė žala, didelė spraga atsirado estų kultūroje. Let's see some examples from our national museum. Tai dabar keli pavyzdžiai iš mūsų nacionalinio muziejaus. I have put maps here and the red dots shows where these grounds are coming from. Taigi, šiame žemėlapyje raudonas taškas žymi vietą, iš kur ateina apie sodai. This crown was donated to the museum in 1927 and it belongs to the third model. Šis sodas buvo padovanotas, paukotas muziejui 1927 metais. Ir tai yra tos trečios grupės sodas. We Estonians are quite sure it's Swedish origin. Mes estai esame tikri, kad tai yra švediškos kirmės sodas. Second model I will show come from a small island. In this island there lived, there was only seven parts. Kitas sodas yra kitinamas iš salos, kurioje gyveno, kurioje buvo tik tai septyni ūkiai. And today is our lives only one family. Ir dabar ten gyveno tik viena šeima. And there is a wedding grounds. Those are several from that place. Čia yra keli pavyzdžiai, 
vestuvių, sodų ir štos vietos. They were uh, quite often uh, decorated with eggs and uh, closed uh, stripes. Ja, dažnai buvo dekoruojami kiaušiniais ir uh, ir kitom dekoratyviom tėlom. Mm. As we can see, uh, not uh, not every crowns have survived. Kaip mes matome, ne visos ne visi sodai išgyvena. The, those crowns which I uh, have uh, have um, showed that uh, they are all made of reed. Visos visi sodai kurios rodžiau yra pagaminti ir šnelis. Pakri Islands uh, where uh, there lived uh, more than 300 uh, people before the Second World War. Pakri saloje gyvena daugiau negu uh, 300 žmonių iki pasaulio karo. Today there lives uh, maybe five people. O dabar ten gyvena tikriausiai penki žmonės. Mm. But from uh, Pakri Islands there is uh, one interesting uh, model. It was decorated uh, with uh, four eggs. Ir iš tos salos mes turime vieną pavyzdį, vieną įdomą pavyzdį, kur kur sodas dekoruotas trim kiaušiniais. One was a uh, goose egg, two eggs were from chicken and one was a uh, black uh, cross egg. Taigi, uh, žasies, virštos ir uh, Ir Tetrix, Tetrix, Latin name. Galantis, tikriausiai. Žasies, virštas ir antis. Keturi. Tai du tenai buvo, du... Du baigio. Du buvo, vienas yra žasies, vienas antis ir du virštos. Today this uh, I believe this uh, bird is on the protection of uh, of uh, natural law. Mm. I have even one uh, funny story about uh, this uh, crown which is on the on the right side. In uh, this uh, this little book, uh, the Bible of our uh, ring crown makers, uh, this uh, cro uh, crown were uh, uh, 90 degrees uh, uh, dirt. Taigi šioje mažoje knygutėje, mūsų biblioje, tos tie sodai buvo pasukti 90 laipsų. I will show the picture. Rodas nutrūkio. Tom, but uh, it's not logical. Bet tai nėra logiška. I found that from uh, origin uh, material that uh, it should be like we have seen it in this picture. Taigi tai nėra logiška ir ir aš radau pagrindą manyti kad kad turėtų būti viskas vertikalu, kaip kad matome šitoje nuotrupoje. There is a picture from uh, one museum. It was uh, first open air museum in Estonia and it was uh, in uh, Swedes uh, island, Pakri Islands. Taigi šitą nuotraupą yra iš uh, atviro muziejaus. Uh, tose švedų, pakrantės švedų gyvenamosiose vietose. Uh, all these, uh, those, uh, those museums uh, have ended in uh, Estonian National Museum. Šie visi eksponatai okay. uh, pateko ir į Nacionalinį Estijos muzeją. And the uh, final example uh, I will uh, show you from uh, Sarema. Mm, not very easy to understand uh, what uh, have been there. Sunku suprasti kas kas čia buvo. But uh, I'm planning to uh, go to the museum and uh, try to make a copy of it. Bet aš ketinu eiti muziejų ir gauti ir pasidaryti kopiją.
this uh, this uh, shows uh, quite uh, uh, picturesquely uh, how uh, how far are in Estonia we in this uh, ground making? Gada vaizdžiai parodo situaciją, kiek mes dabar esam pažengę su sodu, sodu gamyba. Master, uh, who made that uh, had said, it is such as we made them decades ago, approximately 50 years ago, everybody knew how to make those, but not nowadays. Taigi, uh, meistras dar 1958 metais pasakė, kad mes taip uh, tokį sodą sukūrėme dešimtmečiais, prieš dešimtmečius. Maždaug 50 metų atgal, prieš maždaug 50 metų, visi žinojo, kaip daryti juos, bet dabar nebežino. According to gathered information from Estonian National Museum, we can conclude that making Christmas crowns were most popular in the end of 18th century in Estonia. Tai gremdamės surinkta informacija iš Estijos nacionalinio muziejaus, mes galime daryti išvadą, kad kad kalėdinių sodų gamyba buvo pati populiariausia 19 amžiaus pabaigoje. I have the looked for every little sign from Red Crowns and I have looked at postcards. Tai aš ieškojau, kad ir mažiausių pavyksliukų su sodais ir, ir atviručių. I haven't found anything, any postcards before 1970s. Jokių plakatų neradau iki 1970-ųjų. Uh, period from uh, 1970s to 1980s were a little little good period where uh, when uh, those uh, ground making was uh, again popular for uh, for a little time. Nuo 70-ųjų iki 85-ųjų metų sodų gamyba buvo šiek tiek populiarėsi. And uh, how common is Christmas crown making in Estonia today. Tai kaip populiaru daryti kaliedrų sodus Estijoje dabar? We don't have good times at the moment. Šiuo metu nėra geri laikai. We have one small museum in the center of Estonia. Turime vieną mažų muziejų Estijos centre, centrinėje Estijoje. And there is approximately 500 visitors per year. Kurį aplanko maždaug 500 lankytojų per metus. It's not a big amount. Tai yra mažas, mažas kiekis. And uh, I'm not uh, lying uh, to you if I say that uh, in Estonia there are maybe not more than five uh, crown makers left. Ir aš jums nemalosiu sakydamas, kad Estijoje tikriausiai dabar būtų galima suskaičiuoti penkis Sodų, sodų ryšėjus. And uh, usually they are old ladies. Ir dažniausiai tai yra senos močiutės. Uh, now uh, just uh, for uh, a little intriguing and interesting to look at the map. Uh, this map uh, shows the results uh, of uh, Estonian ethnograph Helmi Kurik's uh, investigations. Uh, how this uh, craft has spread uh, in Europe. Taigi, žemėlą, tai matome, kaip, kaip šis menas, šis amatas lito Europoje. I don't know, uh, are you agree with me uh, or agree with this uh, ethnographer, but uh, this is what I found. Aš nežinau, ar jūsų tikste su manim, bet uh, čia yra tai, ką ištyrė Helmis Kurikas. And uh, today, uh, today, uh, this uh, map has changed. Šiuo metu žemėlą vis yra pasikeitęs. Mm. But uh, I, uh, I'm happy to know that uh, our neighbors are doing better in, the, in this field. Bet aš žiūrėsiu, kad, kad mūsų kainynai, kad mūsų kainynams sekasi daug labiau šiame lauke. 
and perhaps in cooperation between different countries uh, we can promote this type of craft in the future. Thank you.